Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Somos el primer canal digital de Colombia. Emitimos desde Bogotá, la capital del país, en este sábado 13 de febrero. Y nos hemos conectado con ustedes para hablar del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque se salva por segunda vez. Recuerden ustedes lo que ocurrió en enero, el pasado 6 de enero, cuando bueno, un grupo de seguidores de él se tomó el Capitolio Nacional. Hubo toda una revuelta, hubo heridos, incluso personas que murieron en esto que ocurrió allí. Y por eso se le intentó hacer el segundo juicio, pero salió eh, victorioso. Se salvó en una decisión que se toma este sábado allí en los Estados Unidos, Javier. Y a decir verdad, la gente en algún momento sí pensó que se iban a lograr los votos para este juicio en contra del presidente Donald Trump. Y es que, Diego, cuando se conocieron esos hechos de la alteración del orden público, esas fuertes imágenes de que... Inclusive le dieron la vuelta al mundo de estas personas que decían ser simpatizantes del expresidente Donald Trump, que se tomaron a la fuerza y con violencia el Capitolio, que es un sitio sagrado en los Estados Unidos frente a la democracia. Exigieron muchos sectores que se avanzara, que se llamara a juicio al expresidente Donald Trump. Le cuento que ese juicio fue por incitación a la insurrección por ese asalto, recordemos, al Capitolio en hechos que se registraron este año, a comienzo del 2021, el 6 de enero. Y los votos republicanos fueron los que salvaron al expresidente Donald Trump. Y mire, la votación quedó de la siguiente manera. 57 a favor de la condena y 43 en contra. Entonces eso fue una cifra insuficiente y por eso se salva Donald Trump. Pero mire que dice un senador demócrata sobre lo que ocurrió hoy en Estados Unidos. The yeas are 57, the nays are 43, uh, two thirds of the senators present not having voted guilty, the senator judges that responded Donald John Trump, former president of the United States, is not guilty as charged in the article of impeachment, resigning officer directs judgment to be entered. In accordance with the judgment of the Senate, as follows: The seventh Senate, having tried Donald John Trump, former President of the United States, upon one article of impeachment exhibited against him by the House of Representatives, <clears throat> and two-thirds of the senators present not having found him guilty of the charge contained therein, it is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump be, and he is hereby. Y justamente, Javier, después de conocer esta decisión y de haberse salvado, ¿qué dijo Donald Trump? Porque de inmediato se pronunció. Y lo que ha dicho Donald Trump es que va a crear un movimiento patriota con esta determinación que se adoptó en donde se salva, se absuelve de este impeachment que estaban adelantando en su contra. Y es que ha manifestado que va a seguir defendiendo la grandeza de los Estados Unidos y agrega Donald Trump de la siguiente manera. Nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento Make American Great Again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, acaba de empezar. Es así que vamos a escuchar en los próximos días eh, mucho eco y también eh, voces eh, y vamos a conocer también esos pasos a seguir por parte del expresidente Donald Trump. También dijo el exmandatario de Estados Unidos lo siguiente, espero continuar nuestra increíble aventura por la grandeza de América. Agradeció también a todos los senadores que defendieron, según él, con orgullo la Constitución y señaló también el expresidente que el proceso contra él llevado a cabo este fin de semana es otra fase de la mayor casa de brujas de la historia. Primer pronunciamiento del expresidente Donald Trump al momento de ser absuelto por este impeachment que se le estaba adelantando. Y justamente uno de los mayores argumentos de la defensa de Trump fue acudir a la libertad de expresión que tiene Trump y por eso, bueno, ya este resultado se salva a Donald Trump del juicio político. Habrá que esperar qué más ocurre en Estados Unidos porque además está en juego Javier que ya se dice que después de que termine Joe Biden, eh, Trump volvería a estar nuevamente en la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana Noticias. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en 
semana.com. Que estén muy bien. 